Monsieur uh, Laboisière, Marc, uh, bienvenue. Welcome to the channel. I just realized I also again forgot to actually post my link to get to Does that work? Uh, stream health, hold on. <laughs> Thank you, John. I appreciate it. Uh, just give me one quick sec. Where is my uh, streaming link? Where's my streaming link? Cards. Well, actually, yeah, I guess it would be this one here. So we'll take that and we'll put that, we'll throw that right in here. And we'll put one up here. There we go. And post. So now that everybody on Facebook is aware where they can reach us, that's that. Done, done, done. Uh, is now in your gallery. So today, bonjour à tous. Uh, bienvenue. Welcome. I have a kind of, um, not finessed, but um, what's the word I'm looking for? Uh, worked a little bit on the, on my process. I hope it'll be a little bit more smoother today. Uh, J'ai travaillé un peu plus sur mon, um, ma processus aujourd'hui. Uh, je veux dire, uh, ma processus depuis hier uh, pour améliorer un peu uh, ma process puis que ça soit un peu plus uh, plus smooth uh, justement uh, so de, de, à date je t'avoue que uh, je vais probablement plutôt utiliser um, oh bon here we go uh, just a sec j'aurais dû uh, can't talk right now uh, excusez <laughs> mon téléphone a sonné uh, sorry my phone uh, seems to have um, rang um, today we'll be talking about, um, justement, we'll be talking about the uh, Facebook group that I created, uh, over the weekend for our, uh, for our, um, projects together using our, uh, <laughs> that's thanks, thanks to, uh, Audrey, uh, Audrey. Uh, while I was uh, going through the comments and the messages, uh, yeah, I think it was earlier this morning, my daughter saw, he had uh, mentioned that it might be a good idea to have uh, my daughter uh, paint my other hand. So we decided, this, my wife and my daughter, the little one, four years old, decided that it would be nice to put the rainbow colors, or close to what, to the rainbow colors there of uh, ça, va, ça, ça va bien aller. So there you go. <laughs> yeah, exactly. Uh, the nails are, uh, well, you know, what a father will do for his kids. Uh, or a parent, I should say. What a parent will do for their kids. Um, so yeah, um, today we're going to talk about uh, a little bit on the project that we had uh, discussed for the end of the week, uh, which will be uh, submissions will, uh, you have until Friday to submit them and uh again the project was uh telling uh telling a story in one to two um photographs uh, sorry one to two one to three photographs um telling a better story and and as the week goes on i'll i'll be adding a little bit more uh, information on that uh, if you ch if you check out my facebook feed you'll also notice that uh i'm also submitting certain um uh, videos or articles that I found on the internet. Uh, si vous regardez, uh, aujourd'hui, le, le, justement, le, le vidéo, uh, le vidéo, je veux dire, l'épisode le, 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 d'aujourd'hui, ça va être plutôt sur, uh, ex pour expliquer le groupe de Facebook qu'on va utiliser pour être capable de partager nos images pour que tout le monde dans le groupe puisse le, uh, les voir et uh, ajouter leurs commentaires uh, sur les photos en tant que telles ou aussi euh, partager leurs questions et euh, leur, leurs idées 
sur les, les projets qui vont venir. Euh, puis j'avais pensé peut-être euh, qu'on pourrait faire genre une, euh, une à, à chaque semaine faire une, 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 une défi, lancer un défi, ok. Et puis au, 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 au plus au, plus loin qu'on s'en va, si ça ça s'en va plus, plus loin que ça encore, euh, ben dans ce temps-là, ça serait de justement euh, peut-être qu'on pourrait faire des projets personnel qu'on pourrait partager avec le groupe. Je t'avoue que avec le premier lancement des invitations, euh, j'ai regardé toutes les vidéos que j'ai faites euh, aujourd'hui, c'est la septième. Euh, j'ai regardé les six autres euh, vidéos, puis j'ai pris tout le monde qu'ils ont liké, euh, qu'ils ont aimé euh, la chaîne à date. Euh, or, or, la, la chaîne ça fait partie de ma chaîne YouTube, oui, mais je veux dire euh, le... le, le le live stream, j'ai oublié c'est quoi la, la, la traduction, je, désolé, je suis désolé, mais euh, c'est-à-dire que si j'ai lancé un, 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 un masse invitation euh, à tout le monde, et puis ceux qui sont intéressés euh, sont bien euh, accueillis euh, à le groupe. Et si vous avez d'autres mondes que vous connaissez qui seraient intéressés, je t'avoue que le groupe, euh, elle est privée, so, les photos sont, sont partagées entre nous euh, en tant que telles. Euh, mais je l'ai quand même euh, mis sur Facebook en fonction qui, que vous pouvez le rechercher si vous voulez. Ou que euh, vous avez quelqu'un d'autre qui voudrait s'abonner à, à la chaîne. Um, et puis c'est ça. Uh, so, the Facebook group, um, the way that I created it was, this morning I, I, I launched, launched uh, the very first mass uh, invitation to everybody who either who liked or who uh, commented on uh, the last uh, six episodes of my live stream here. And um, as a matter of fact, uh, at the moment, not counting myself, we're, we're just about 30 people uh, participating in the group. I'm not expecting all 30 people to be watching uh, every episode uh, at the moment that I'm that I'm shooting this live. Uh, and the other thing that we're going to also be able to do, and I'll be showing that to you in a moment uh, when I when I switch over my screens, but we'll be able to uh, also launch discussions within the group. Uh, and if you want to take your questions farther, I'll be using the group as the virtual chat room. Uh, when the live feed is not active. Uh, so you'll be able to ask all of your questions uh, uh, on the uh, actual, uh, or sorry, it, within the actual uh, Facebook group itself. Um, I'm just waiting to see if there'll be anybody else because I'm going to write, uh, right now I'm going to, and if you're not, I'm sorry, we have eight people already uh, who are following right now. Uh, if for whatever reason, Um, I do have my Facebook um, chat open. No, I don't. Sorry. Uh, no, it's not. My chat is from my li my live stream on uh, directly on YouTube. So you'll be able to um, ask your questions uh, directly live uh, at my YouTube. Uh, the link that I just uh, sent off to everybody. Hi, Uncle Bob. Uh, glad to see you there. Um, ben, bienvenue. Ça va? Everybody doing well? I hope everybody's doing well uh, during these, uh, you know, during these times. Uh, so what I'm going to do right now, as everybody slowly starts getting um, uh, linked up, I'm going to switch us over to my other screen. Which will now, actually, if you'll notice in the bottom, hi, there's another, I've got, I found myself in the mothballs of my cupboard, another webcam that I can use temporarily until I get a better one. Uh, my lighting, thank you. <laughs> thank you, Uncle Bob. It is so true. And I should have my lighting, come on. J'ai totalement oublié d'allumer mes éclairages. Et voilà, est-ce que vous me voyez mieux comme ça ici? Fait que si vous regardez sur le sur, sur l'écran ici, euh, vous avez ça c'est notre notre nouveau groupe euh, Facebook où ce que vous allez pouvoir partager vos photos, 
vous allez vous avez certain vous avez vous voyez ici que vous avez euh, autant une section de discussion où ce que vous allez partager vos propres euh, messages ou, ou questions excusez-moi I forgot I have a second camera uh, so here you, here we have the initial page for the Facebook group um, and here you'll be able to see, you'll you'll notice you have different uh, tabs over here that you can click on um, the ones that are probably going to be the most uh, important will be the discussion um, the members if you want to see who's 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 member or who's part of the uh, part of the group uh, announcements every once in a while I'll launch an amount and then sorry excuse me an announcement and the way that the announcements work is that once you've seen uh, once you've read the announcement the first time the announcement will fall down to the bottom uh, it stays on top so long as you haven't read that new message yet uh, otherwise you also have uh, for the moment we're confined to our homes I know this uh, but you know who knows maybe later on once the crisis is over uh, we'll be able to even schedule uh, little meets where we can do photography together phys you know uh, one to one uh, not one to one but I mean as a group face to face uh, for those who are local uh, to, the, to the Montreal area uh, you also have uh, if you look here you have a media uh, tab so c'est à dire que vous avez autant puis je t'avoue que ces photos là c'est tes premières quatre photos que j'ai soumis au groupe plutôt pour chercher la meilleure or, la meilleure celui que je trouvais qui était la meilleure représentation de la groupe euh, en tant que tel euh, puis justement ça c'était des sorties que j'ai fait euh, pour Gosselin euh, à le massif au Charlevoix euh, print, bah, pas printemps excusez automne passé et puis je pensais que ça avait quand même euh, une, 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 belle, une, une belle histoire euh, dans la fonction que il y a quelqu'un qui, qui est en train de manipuler mon appareil photo de regarder la, les photos que je en train je, je, que j'avais euh, je viens juste de prendre euh, à ce moment là et vous verrez que j'en ai deux, trois, deux autres que, que, que j'avais ajouté que je n'étais pas on, puis, you know, ça ne veut pas dire non plus que cette, cette bannière là ne peut pas changer à, avec le temps euh, puis ça, que ça pourrait être peut-être une de vos photos euh, qui pourrait représenter pour un certain temps euh, la bannière du, du, du groupe. Euh, J'ai déjà vu des, des clips photos qui font ça aussi. Uh, so this is, these, these are my first photos. They're, they're not, they have nothing to do with the project at the end of the week that we're going to be discussing, which was tell a story uh, through one, or th one to three photos. But what I did was uh, try to find... Uh, one of you know some of the more interesting photos that I've that I've that I've had either shot of me or that I've shot myself that represents you know the 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 the, the debut the debut of the of the group itself. So you know here you have me. I'm, I was this was a, an excursion that I did. It was an hour and a half, I think, if I'm not mistaken, uh, that we had did. It was a weekend we did in Charlevoix at Le Massif, and I believe this was shot by one of the photographers from the Massif, if I'm not mistaken. Anyways, just to tell you that you'll be able to collect all of your media uh, photos here. Vous allez pouvoir, uh, quand vous allez soumettre uh, dans les discussions, quand vous allez soumettre vos, uh, vos images, uh, ça, va, ça va être capable, vous allez tous être capable de, de les accéder par l'onglet le, le, de, de média. Uh, justement, on va parler un peu de euh, quand on va soumettre nos photos. Euh, C'est aussi simple que, euh, comme, comme tout le monde connaît très bien, créer votre message, euh, euh, votre message euh, pour le groupe que vous voulez euh, partager et cliquer sur justement l'onglet de photos ici, où ce que ça va ouvrir, genre exemple euh, déjà oh je regarde j'avais fait un, un, une sortie c'était une de mes, euh, mes sorties photo euh, de nuit so, dans ce temps, dans ce cas ici si je sélectionne disons que je vais prendre deux ou trois photos je vais les insérer dans le poste en tant que tel euh, ici qu'est ce que je pourrais faire aussi c'est que vous avez euh, vous n'avez pas besoin de la faire en tant que tel mais vous pouvez quand même Attends, pourquoi que il n'est pas affiché? Il aurait dû l'afficher. Non, il n'a pas affiché. À moins que... Attends, peut-être c'est dans... So, disons que... Euh... So, vous pouvez ici euh, insérer justement 
votre euh, message que ça, c'est mon projet. On va mettre ici projet d'essai, genre photo de nuit. Et puis là, vous allez pouvoir euh, le envoyer directement à euh, le groupe en tant que tel. Puis justement, après que vous avez fait ça, euh, vous pouvez aussi cliquer sur les trois petits points et j'ai créé des, euh, des sujets. Si jamais vous voulez euh, les voir, si vous cliquez dans l'espace vide, c'est là où -ce que vous allez voir euh, tous les, 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 les euh, sujets que j'avais déjà, que j'ai déjà. Ou si vous voulez créer votre propre euh, sujet vous-même, vous pouvez aussi, je vous laisse euh, le faire aussi. Mais disons que dans, cette, dans ce moment, euh, ce, ce, ce moment -là, ben, je peux faire euh, genre euh, euh, projet d'essai. Et puis là, il va créer un nouveau projet. Si je veux le... Voyons, pourquoi il ne l'a pas fait? Euh... Je reviendrai là-dessus. Mais disons que je vais prendre euh... défi euh, hebdomadaire. Si je veux aussi ajouter quel hebdomadaire, c'était celui de euh, rac euh, raconter, raconter une histoire. Voyons raconter une histoire. Oh, excusez, vous avez... Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Vous avez un seul euh, que vous pouvez prendre à fois. So, dans ce temps-là, on va aller chercher plutôt celui de euh, raconter une histoire. On va le sauvegarder. Et puis maintenant, vous êtes dans l'onglet. C'est-à-dire que quand que on ferait... Euh, vous pourriez rechercher par, par après en fonction de, justement, euh, les topics. Et puis, il va so sortir seulement... Ces, faux, ces, ces soumissions là, excusez, ces soumissions là où ce que euh, les gens ont partagé pour cette, euh, puis à chaque à chaque semaine dès que les, les euh, challenges changent, c'est sûr et certain que je vais les ajouter euh, à fur et à mesure. So basically here what we what I've just showed you is just you know how how I would like the group to be used in sharing uh, your photos for each of you know, whatever the weekly uh, challenges are or whatever, if you have pro uh, personal projects, you'll be able to also send those personal projects up to, if you like. Um, but this this is just a way that we can keep all of everything that, that's within a certain, you know, so that we have a certain amount of organization too here. Uh, for those of you who uh, followed earlier this weekend when we had introduced, I think it was on Saturday or maybe it was early Sunday, I forget, when we had introduced the um uh, the, i haven't been looking at my i'm so sorry i haven't i've completely forgot to look over here at my uh let's see do we have any new uh, i think facebook will downsize the pictures i think okay uh so mark uh says here that he thinks that um facebook will downsize the images actually you know what we can click on one here and I can take a look at it and I, we can have a whoops why don't we switch this over have a look at this one here if we look at it the question here is also don't forget uh, it will downsize it to a but if what I'm going to show you with the uh, I, I for for the moment I chose and you can tell me if you have other softwares we have a whole week to be able to do this so if you have other softwares other than uh, Lightroom Photoshop CC or and and or uh, Photoshop elements. I'm going to show you how to export your images at the resolutions that we need uh, or what are or, or the pref preferred resolutions that I would like uh, everybody to submit them in just in case. Um, and I want to just I'm going to see if I do this here. Uh, I want to put this under. We're going to do this as a quick test. I want to see just exactly Go to downloads and this one over here. We're going to quickly create one called folder test. Save this here. And then from that, we'll be able to let me open up a explorer here. Whoops. Go to my explorer and then bring this over here. Uh, what did 
I call it? It was under downloads. No, it was under D. Bear with me a moment. Test. Where is that? Oh, crap. Are you telling me I... No, I don't remember where I put it now. Hold on. Uh, quick, uh, quick, quick, quick. Quick, quick, quick. Downloads. No. It's not in that one. It is the... In this one here. Give me a sec. Save this as... It was, a, it was an L. Hold on. So control C. Everybody's on the right. Yeah, everybody's on the right. On the right one here. Good. Control V. Okay. And I want to see what is the resolution of this image. So if we look at it real quick, we are looking at. Uh, so there you go. So it's at. That's at 96 DPI. All right. Okay. So, but yeah. Okay. So it's at screen resolution anyways, but it's a 1440 by 960. Uh, so typically what we're going to do, I'm going to show you if you don't want Facebook to play around with your resolution of your images and this and that, I'm going to show you how to export them um, from um, Photoshop. Paint Shop Pro, Uncle Bob. I will see if I can get my hands on a copy of that. But it should all follow about exactly about the same thing, uh, the same procedures. Um, I'm going to show you how to uh, resize them and bring them down to what we need for uh, for the screen resolution for Facebook. Um, so, uh, did I? Uh, did I mention everything in English and French? I can't remember. If I if you if you notice that there are certain things that I haven't translated completely, uh, or it spent so much, too much time in a certain in one of in one of the two languages, please let me know. Use the uh, use the live chat. Si jamais ça puis ça ça m'arrive, je le sais que ça m'arrive. Uh, des fois, je m'en vais trop longtemps uh, dans une des deux langues. Uh, Dites-moi le. Uh, envoie un message AJ français or AJ uh, anglais puis I'll switch it back to um, English uh, here as you'll see um, so from here what we're going to do to start do you have any questions is that, does anybody have any questions uh, on the uh, group itself est-ce que vous avez des questions uh, en fonction de la, le groupe ou con, um, à un moment uh, dites-moi le Je vais juste voir, vu que j'ai mon Facebook ici, on est rendu 34 membres, moins 2, parce que y a mon, ma page est, euh, je vais juste voir ici, ça c'est correct, ça c'est correct, good, ok, um, fait que là ici, bon, que c'est ça, que c'est ça, que c'est ça, non c'est pas ça que je voulais faire, on va sortir de là, ça ici, on va sortir de là, Retourne sur mon, la page en tant que tel. So while that's coming back to us, I'm going to switch us over to, and I'll start, je vais commencer avec uh, Lightroom. Uh, da -da -da, J'avais déjà été chercher un, un photo uh, que j'ai pris uh, il y a quelques semaines. Uh, C'était justement un photo qui était... Um, Puis, durant une de mes... Euh, voyons. Euh, mais, mais ça, c'est pas la bonne photo. C'est celui d'avant que je veux. Oui, yeah, c'est celui-là. C'est la photo que, que, que j'avais faite en conférence sur euh, la macro-photographie pour le... Ça, c'était le club photo de... me semble, c'était... Si je me rappelle bien, c'était Rivière-des-Prairies. Et puis, euh, justement... Euh, Justement, I, I, I always start off with justement, thanks. Okay, uh, that's okay, just let me know uh, the resolution. I know how. Okay, the resizing works. Very good. Um, okay, I'm good with resizing pictures too. Okay, so this is this is going to be more for those who, uh, sorry, those who are uh, new uh, to Lightroom. Ça, ça va être plutôt pour uh, ceux qui sont uh, nouveaux um, à le logiciel de Lightroom. C'est-à-dire que ici, uh, Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là, c'est que si c'est la photo que je veux, puis j'ai tout fait, qu'est-ce que j'avais besoin de faire. So if this is the image that I, cho that I choose to submit to, to Facebook, uh, typically what I, what I do here is 
uh, I'll go to, I'll right click on my photo. I'll go to the export window, which here is my export window here. And for those of you, I'm sorry, it's on the wrong screen. I'm going to bring it into our screen here so that everybody can see it. Uh, you'll notice here that in my Lightroom, uh, and, and I've been giving, I've been giving a class, uh, a, a six-part class uh, on Lightroom for since I've been in with Gusling. Uh, so you'll notice that I have a lot of uh, user presets. Vous allez voir que uh, justement um, quand j'export export un de mes fichiers, uh, un de mes images. Euh, J'ai déjà tellement de, 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 de grands, euh, pas de grands, mais je veux dire de, de, de paramètres prédéterminés, puis vous pouvez tous faire la même chose. Euh, C'est-à-dire que, juste pour vous expliquer un peu qu'est-ce que j'ai ici, qu'est-ce qui est le plus important, c'est que typiquement ici, je vais soit choix. Je t'avoue que euh, avant, je prenais des, des JPEG parce que, euh, c'était la norme. Euh, je t'avoue qu'aujourd'hui, euh, la norme devient de plus en plus un peu plus le PNG, parce que le PNG, euh, on garde un peu plus d'informations euh, pour la même taille euh, que le JPEG en tant que tel. Euh, normalement, so ici, je vais, on va, on va, on va l'exporter le, en fonction du, du PNG ou le JPEG, c'est comme vous voulez. Euh, parce qu'avec le PNG, qu'est-ce que ça me permet de faire? C'est de changer entre 8 bits et 16 bits. C'est sûr que 16 bits, ça va donner beaucoup plus d'informations en tant que tel euh, que le 8 bits. Le 8 bits, mais il y a quand même en 8 bits, en PNG, il y a plus d'informations que le JPEG en tant que tel. Parce que si, si je la garde en, en, en JPEG, euh, maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai une certaine compression que je peux appliquer sur la photo euh, avant de l'exporter. Et puis, je t'avoue que 80%, normalement, je vais l'utiliser quand je fais des, des, des exportations JPEG pour l'impression. Euh, je t'avoue que qu'est-ce que vous pourriez faire si vous voulez, vous, pouvez la, vous pourriez la mettre à 60% si c'est pour un écran. Euh, pour les JPEG, pour ceux qui vont euh, euh, exporter en JPEG, euh, pour le groupe, je, je, vous, je vous recommanderais plus de rester avec le 80% quand même. Euh, pour le 20%, ça ne changerait pas grand-chose sur, le, sur le, la qualité de l'image en tant que telle. Euh, c'est sûr et certain que nous, vu qu'on va être sur Facebook, euh, sur le site web, euh, je t'avoue que je reste avec le SRVB car que c'est justement le, le qu'est-ce qu'on appelle la colimétrie or the color space for screens. So just to come back to English, uh, typically uh, nowadays I export more uh, using a PNG specifically when I'm also printing uh, because when you when you're using the PNG, I I have the option of Uh, changing my bit depth to 16 bit, which is closer to what you would be using in RAW, uh, depending on your cameras, because the cameras usually, uh, usually now I believe they're anywhere between 12 and 16 bit. So you have 12, 14, 16 bit. Um, so that allows me when I'm doing printing to uh, have a better uh, resolution of the image itself. Um, seeing that we're going to be doing this with, with Facebook and that um, the norm still today is JPEG for, 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 for the moment. Um, mind you, I mean, JPEG's been around for 30 odd years now. So listen, uh, it's, it's bound to, 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 to be replaced somehow or somewhere else, uh, either with PNG or those new um, equivalent raw files that the, 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 they're starting to use with a lot of the uh, tablets and phones. Um, color space. Because we're going to be doing, we're, 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 we're presenting this on the screen. Uh, net, technically, sRGB is going to be more than enough. Um, again, printing, if I'm doing printing on my own printers, uh, typically I will always use Profoto. Uh, it, what I'm trying to say is that typically I'll be using Profoto when I'm printing on an inkjet that has more than four colors. Uh, black, cyan, yellow, and magenta. Uh, so in that case, I'll, I'll use Profoto, otherwise Adobe RGB. Uh, for us, for, um, what should we call it? For, um, for Facebook, uh, since it's going to be uh, primarily uh, web-based, leave it in sRGB. The next most important uh, part of the 
ex exportation is the image sizing. So, la, la prochaine chose qu'on va aller chercher euh, en fonction du... du euh, voyons. Redressage, pas, la, pas, pas le redressage. Le, le, pour l'instant, j'ai un... En tout cas, pour euh, faciliter l'exportation de la grandeur en tant que telle. Si on regarde, justement, j'avais laissé la fenêtre ouverte. Je vais juste tourner de bord pour aller chercher mon... C'est ça, mon détail. De le fichier qu'on vient d'exporter. Euh, de, je veux dire qu'on vient de... C'est celui-là. So, si on regarde ici, euh, nous avons une dimension de 1440 par 960. So, dans ce temps-là, ici, on pourrait exactement faire la même chose. Je t'avoue que... Euh, le mien, il est déjà, il est déjà euh, appliqué 960 euh, pixels, sauf que, euh, typiquement, le, le 960, c'est sûr, moi, je l'ai mis sur le bord large. Euh, typiquement, je vais plutôt la mettre sur le bord euh, courte euh, pour que à, la, 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 le bord large sorte à 1440. Okay? Euh, autre chose aussi, c'est qu'ici, nous, pou nous pouvons utiliser euh, une résolution de 96 euh, DPI, parce que si je regarde, euh, si je me rappelle bien, c'est ça, le... C'est ça, la résolution, c'est justement, euh, quand je l'ai exporté du, du, de l'album, il était déjà rendu à euh, 96 bits. Fait que voilà, euh, on peut garder ça. Euh, pour la netteté de... Euh, voyons... En français, c'est le at output sharpening, but in French, it's the, uh, la netteté d'exportation, me semble. Euh, on veut toujours le changer pour euh, l'écran. Et euh, typiquement, je la laisse à, à standard, ça marche très bien. Et puis, justement, quand on va exporter le, le, le fichier en tant que tel, puis vous allez voir, pour ceux qui utilisent Lightroom, euh, pour le, 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 le placement de la fichier, je le, mets, je le fais demander toujours où ce que je veux l'envoyer à chaque fois qu'il va l'exporter. Fait que si je paye sur export, il me, il me, il me, de, il me demande déjà euh, où c'est que je veux euh, exporter le fichier. So, dans ce temps-là, je m'en vais chercher justement euh, mon... C'était ici. Attends, on va aller chercher ça comme il faut. Downloads. Again, I forgot. Enfin, je vais le mettre en CTRL V, je devrais l'avoir. Parfait, c'est ça, L Download Test. So, ici, on va sélectionner le répertoire. Euh, Et puis, justement, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il m'indique qu'il a exporté. Et si on regarde maintenant le fichier en tant que tel, il s'en vient. Attendez. On est rendu à, justement, 1440 par 960. Et ça, ça nous, ça, ça nous permet d'avoir aucun... Puis vous regardez comment est-ce que quand même le fichier, il, il est quand même 358 euh, kiloctets. So, si on la regarde sur l'écran, dans notre viewer, qui est sur mon autre écran, que je vais l'emmener dans quelques secondes ici, vous allez voir que... La résolution ici, elle est aussi belle que quest ce qu'on avait sur le... Voyons. Where is it? Non, pas ça. C'est pas ça que je veux. Ça. Versus... Cette photo-là. Et puis, si je le sors euh, sur lui, ici, on voit très bien que la résolution, elle est aussi. Puis même ici, si je l'agrandis, on voit quand même une très belle résolution en l'agrandissant. OK. Avez-vous des questions? Do you have any questions here? So what I've done here, basically, is just exported. So what, what's happening is I've, I've resized the image to the exact size that Facebook expects when you submit an image to the album, to any of the albums, uh, or and any of the any of the uh, Facebook, uh, well, typically that's exactly what happens, is it gets shipped into one of the albums, or a generic album within your group, or within your, your profile. Um, so, there'll be no playing around um, 
and there'll be no playing around on Facebook's part to your image. And I mean, your image is already at the smallest uh, resolution that it well, not yeah, the smallest resolution as far as uh, file size. So it's not going to cost anything in upload or in um, in downloading. Uh, as far as bandwidth goes, so that's how that's how I do it with my with my Lightroom. Uh, I'll show you in Photoshop. Photoshop is a little bit more different, and Photoshop. So what we're going to do is I'm going to take this particular the same image. I'm going to send it straight over to Photoshop 2020, and Photoshop 2020 should be coming up any second now. I should actually be up already. Sorry, I have to change windows. Where's my Photoshop? There it is. This one here. And there we go. So here we have, this is the original image, as you can see if you look up here. Where's my cursor? Est-ce que tout le monde voit mon cursor? Can everybody see my cursor here in this in, in, in the screen capture that I'm showing you here? But if you'll notice here, I have my file here as a DNG file. Okay, and I'm just going to enlarge it so that it's the full screen as is. What you can do for Photoshop is a little bit different. You have to do it in a, in a, in a few more steps. Uh, that is that, uh, si vous allez dans le, um, voyons, dans l'onglet de image, uh, dans votre menu en haut, uh, vous allez voir la taille du, de, de, de l'image. Okay, et puis la taille, dans la taille de l'image, Pour celui-ci, oh, excusez, il est sur le mauvais écran. Fait que je vais l'emmener ici dans le dans, dans le, le, l'image. Excusez dans l'image, mais dans le dans la bonne écran. Puis on sait très bien déjà que c'était le, 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 la résolution c'était euh, 1440. Fait que si j'applique mon 1440 ici, il sort automatiquement à euh, 960 sur l'auteur. Euh, qui est les, exactement les bonnes dimensions. On peut aussi changer notre 300 dpi qui est utilisé typiquement. Le 300 dpi, ça va être utilisé plutôt pour des impressions sur des HP et des Canon. Je t'avoue que euh, la résolution euh, de base pour les Epson, c'est 360. Okay. Euh, et puis ça, il y a, ça, y a des, 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 des raisons spécifiques pour ça. This is just to tell you that here in, in, in Photoshop, uh, it's a slightly different from Lightroom in in the fact that when I want to um, uh, adjust my resolution of the image itself, uh, I have to go through the image uh, menu. In the image menu, I look for image size, not the canvas size, because the canvas size is is it's a long story. But basically, the way that Lightroom works is, or it's Lightroom, that Photoshop works is because, I mean, this is more for a graphic artist where you have a canvas of a certain size and you can have a, a, an image in, inside that canvas smaller um, than the canvas itself. Um, but in this case here, we're always using image size. Uh, I brought it down to 1440. And because I have this lock, this chain here, uh, it's telling uh, Photoshop that whatever I change here, adjust the height um, in relation to the ratio. In this case, I'm using a 35 millimeter. The ratio is a 3.2. So it automatically, by adjusting the 1440, it automatically calculates down to 960. The resolution over here, we saw before that the resolution here should be 96. And you'll notice that because I changed the resolution after I changed my, my um, size, it's automatically um, recalculated the number of pixels. So I'm going to go back up here now and put it back to 14, four, uh, sorry, 1440. So I get my nine, uh, 960. I have my nine, uh, 96, uh, DPI here. So once I click on, okay, what happens is the actual, uh, Photoshop resizes everything down to what I just asked it to do. And if I bring this back up to zero, or I should say uh, my zoom, here you'll notice a little bit, and I notice a little bit of pixelation here. I don't know if you see it on your screens through the uh, live cast, but um, it doesn't matter, we're we're still, uh, so now that I've resized the image to the um, proper uh, requirements of resolution that we need for, Facebook, we can now 
uh, go back here and save as. So here, what we're going to do is, uh, yeah, I'm going to save as. We're going to change the uh, file extension, and we're going to bring this. We can either bring it down to a PNG, or we can bring it up to a. Uh, by the way, Facebook accepts both uh, PNG and JPEG, but in this case here, we'll we'll, we'll do it as a as a as a JPEG. I'm going to just change my um, file name here so that it doesn't necessarily. So we'll do this as a two. So I don't want it to rewrite over the file that I did with Lightroom um, uh, a moment ago. Uh, hold on just a sec. I, yes. Sorry for the interruption, everyone. I'm. T okay. So here, ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que justement, j'ai juste fait um, sauvegarder sous. Et puis. Euh, je vais aller chercher exactement la bonne répertoire. And so here I don't want to, I don't, je vais pas écraser cette fichier là que je viens de créer avec Lightroom. Fait que c'est ça, c'est là où ce que je l'ai redonné. Et puis maintenant, je vais aller chercher justement Photoshop. Lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il va demander une autre question. Quelle qualité est-ce que vous voulez avoir euh, encore pour l'impression? Euh, je t'avoue que euh, entre 10 et 12, il n'y a pas de grande différence. Mais typiquement, vous pouvez descendre jusqu'à 8 pour euh, le, 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 la résolution de l'écran. So here, what I've done is, uh, after, with the JPEG, it'll ask you how much compression do you want to apply to the uh, JPEG. And as I did in Lightroom, I always use a quality of 8 when it comes to the JPEG itself. Um, and uh, I always use baseline optimization. Okay, it, it just gives a little bit better, uh, better, uh, there's less compression and it's just a little bit that much more clean, uh, sharper. Um, so in, in this case here, I'm just going to click OK. Once that's been saved, if we go back to our, so this one here, where's the number two? There's the number two. And if we compare the two, okay. A second there we go and so here we have this one was the one that i did from lightroom and this over here was the one that i did from photoshop and if you look at the two and even if i enlarge the images you'll notice that they are both exactly alike resolution wise and if i wanted to i uh, know i gotta get out of that first so let's do this if i Si on zoom, whoops, si on zoom encore un peu plus, vous allez voir que les détails sont égaux, sont, sont assez bien pour l'écran en tant que tel. So, quand on va utiliser, euh, quand on, on va soumettre nos photos, vous allez voir, ça, ça va nous donner exactement, excusez ça va nous donner exactement euh, le bon équivalent pour, ces, pour, pour les écrans. Euh, Quand on fait, on fait notre, notre analyse des photos, euh, tout le monde va, va pouvoir avoir euh, les bonnes euh, résolutions. Um, ici, euh, je vais juste... So, ça, c'est Photoshop. Pour ceux qui utilisent, euh, justement, je l'avais déjà euh, loadé. For those of you who are using Photoshop Elements, uh, Photoshop Elements is a little bit more uh, like... Um, what should we call it? Um, Photoshop, obviously, in that, uh, again, here, what I'm going to do is I'm going to use image. I'm going to use resize, image size, okay? And again, uh, I'm going to um, tell the uh, software to adjust this for 1440, okay? Which actually comes out, I, I didn't even realize it, but it actually comes out to a 4 by 6 the equivalent of a four by six. If you like, you could always, um, I was, I believe I was talking about an eight by 12 just to have a little bit more resolution. Uh, and that comes out to, if I decide, if I, for instance, change this here to uh, an eight by 12, um, you'll notice that now we're at 2880 by 1920. Um, the reason why I've downsized it again is because we just, we've, we've just realized that the, um, 
Oh, I thought he, you have echo in your audio. I do? Really? Do I have echo now? Just out of curiosity? Just tell me if I do. Um, because I am using two microphones. It could be possibly that um, I'm getting... Uh, if you're hearing some kind of a, like a banging or grinding sound, it's coming from outside. Um, but... Uh, so here again, we'll stick with the 14 by 1440 by 960. On va rester quand même avec la 14, uh, 40 par 960, car que c'est ça que c'est l'automatisme de Facebook uh, qui, fait, qui fait ça. Uh, Puis ici, on va la remettre à 96 uh, comme résolution. Il va probablement faire la même chose, c'est exactement ce qu'il a fait. So, typiquement, vous voulez toujours changer votre résolution. Um, avant, so you want to change the actual uh, um, resolution itself um, before you change the actual dimensions of the uh, of the um, well, uh, of the uh, of the image, uh, the pixel dimension. So uh, when we're talking about um, Photoshop elements, it's very much closer to Photoshop than it is to Lightroom. So at this point here, I'll click OK and I'll let it do its resize. Uh, if you could click on view, you all can always fit it back to screen to bring it back up again. And then from here, you can file, save as. This is where I'll tell it, no, I want you to save it as a JPEG. And, I'll, and Photoshop Elements also does the uh, PNG. And now PNG and uh, JPEGs are both uh, compatible. Uh, with Facebook, and they're both browser browser friendly. Um, oh, garçon et moi avant. Uh, sorry, just give me a second. I got a message here. Uh, da -da, da -da. Avant suivi un cours en janvier pour nos nouvelles caméras. La caméra de mon garçon a fond, a un fond très blanc. Okay, so, Madame uh, Madame Terrio, uh, je vais vous revenir là-dessus. Um, parfait. Et puis, uh, c'est ça. Fait que là, dans ce temps-là, um, on va retourner à la même répertoire. So, we're going to go back to the same directory where I had everything. And I'm going to save the file here. Actually, we can even do a comparison and see what the difference is of the... I'm going to change my image quality back to 8. I'm going to use my baseline optimized. Uh, our optimized baseline. Uh, we can preview this if you like. And what? Well, wait a minute. Okay, so for 8 bit. Uh, what we'll do now is we'll just click OK. I will call back up that screen. How am I doing on time, everybody? Uh, we're getting there, eh? Okay, so we're going to go back to. Uh, no, what am I looking for? I'm looking for my. Oh, the, uh, mon répertoire qui est ici. Et vous allez voir que maintenant, justement, ça c'est la dernière photo que j'ai exportée avec Photoshop Element. Uh, and if we look at it, we have exactly uh, 1440 by 960, uh, 1440 par 960, uh, avec une taille de 162 uh, kiloctets. Tandis que avec le Photoshop, ça nous a donné aussi 160 3 uh, kilooctets et en Lightroom Lightroom par contre il l'a sauvegardé avec un peu plus d'informations euh, malgré que c'est les mêmes dimensions exactement euh, 358 et voilà euh, est-ce que euh, est-ce que tout le monde sont bien à l'aise euh, avec euh, qu ce que je vous avais montré is everybody ok with what I've shown you in these three uh, softwares uh, if you have um, any uh, softwares that I haven't covered, which is very possible, um, listen, I mean, you know, uh, there are so many softwares out there and I've got five or six other softwares that I just haven't, um, that I just haven't um, had a chance to go through and, 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 and come up with all of the, uh, all of the different ways of exporting your images. But um, that's not needless to say that I might not just, you know, I'll, I'll, I'll go through a whole uh, episode of, um, uh, what you call it, the, um, 
I'll make a, a, a recording on just exporting in different softwares like uh, Luminar, uh, Luminar, Affinity, uh, Photo Affinity. I've got uh, Darktable for those of you who are looking for I, and I'm still working on it, but it's very close to Lightroom. Pour ceux qui veulent avoir un, un logiciel qui est prêt, ou prêt, je veux dire proche de uh, Lightroom, qui travaille de la... D'après ce que j'ai vu à date, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal uh, proche de Lightroom en tant que tel, en fonction de, de fonctionnement et tout. Um, mais, uh, puis, et je mais, c'est pas mais, c'est réellement gratuit. Euh, pour l'instant, au moins, c'est un euh, open source, comme on dit. Et puis, euh, ça s'appelle Darktable. Um, actually, je suis vite fait. Je pourrais vous donner un petit exemple de qu'est-ce que ça a l'air. Uh, vite fait. Where is my Darktable? Here it is. Fait que je vais rouvrir ça. On va changer ça à mon capture d'écran. So, donne-moi une seconde parce que. Justement, je vais penser qu'il aurait été... Ça sent bien. Fait que ça, c'est le Dark Table. Euh, c'est un, un logiciel qui est, justement, euh, très, très proche de Lightroom. Um, your audio again, sorry. Because I turned my head, that's why. Okay, very good. You know what, I think I might even just change the mic over to using a lapel mic, rather than using two different microphones. Um, so, c'est ça. Ça, c'est le, le, le logiciel de Lighttable. Um, je n'ai pas encore commencé à introduire euh, un catalogue puis, euh, puis de l'utiliser euh, profondément encore. Euh, mais c'est supposé d'être euh, très, très proche de, de Lightroom en tant que tel. So, this is, this is a software. This is a, um, it's an open source software. It's called Darktable. And it's supposed to um, do exactly what uh, Lightroom normally does. Uh, using a catalog, using all, you know, accessing all of the meta metadata and, and specifically, um, you know, um, Lightroom, the difference between Lightroom and Photoshop is that Lightroom is, is, is typically more a dark room for photographers uh, digitally. Uh, Photoshop is more of a, of a, of a image editing software. Um, they, they don't necessarily do exactly the same thing. C'est-à-dire que la différence entre Photoshop et avec Lightroom, c'est que Lightroom, c'est plutôt une, une chambre noire numérique, car Photoshop, c'est plus... J'étudie... Non, Lightroom, c'est plus une chambre noire photogra... euh, pour le photographe, tandis que Photoshop, c'est plus un, un logiciel de, 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 de manipulation pour pour les photo euh, pour les euh, pour les, euh, les infographistes euh, c'est la grande différence entre les deux so, il y a certaines choses qu'on peut on peut faire en, en, en Photoshop que Lightroom on peut absolument pas faire c'est à dire que justement si je veux prendre les yeux de un d'une de, de, personne dans une photo puis la, les appliquer dans une autre photo de la même personne euh, en Lightroom je peux pas le faire je peux le faire en Photoshop mais je peux pas le faire en Lightroom et je t'avoue que c'est la raison aussi pourquoi que quand vous abonnez à l'abonnement la, 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 photographie uh, de Adobe, vous avez les deux logiciels. And that's also exactly why uh, Photoshop and Lightroom, when you, uh, when you subscribe to Adobe's... Um, uh, I'm looking at the wrong camera. Damn, I'm so sorry. Um, where is it? Screen capture. So this is the dark table that I was telling you about. Um, when you have subscribed to the photography uh, package from Adobe, that's exactly why they sell you, uh, they uh, give you access to Photoshop and Lightroom. Uh, so that the things, the retouching that you can't do in Lightroom, you can still do it in Photoshop. Okay. Um, so that's, that's, that's that. I will just turn back to uh, my camera here. And I forgot to bring up my comments and questions, which is in this window here. So I will again, I thought I changed it. Did I not? Did I switch from camera to camera? Wrong one. There we go. And I'm back. Hey, how are you all? So good. Can we upload a test photo to see? Absolutely. Um, we have a question here. Um, For those of you who uh, 
I added a photo in. Okay, so we have um, Uncle Bob who, where's my, get my browser out. Where's my browser? So let's go have a look here. I've got two first. Right now, let me just minimize this window for just a moment. We'll look at that later. Um, on va regarder ça tantôt. Je cherche. Ah oui, c'est ça. Faut que je fasse un refresh. Parce que dans Firefox, c'est pas automatique et je peux pas l'automatiser comme j'aimerais. Et est-ce que mon oncle Bob, est-ce que vous avez envoyé encore le Echoes back? Echoes back already? Okay, we'll hear what happens. Uh, uh, okay, I'll turn this mic off for now. Okay. Uh, so, anybody? Uh, sorry. Um, I'll refresh this screen again. I'm just waiting. If anybody would like to uh, send a picture up to, uh, I think we got something here. Uh, there we go. I disabled it. Where is it? Where is it? Where is it? Okay. Actually, if you go into media, I'll show you also the fact that you see here now. Uh, oh, here we go. Uh, is this the photo that we're talking about? Uh, Manong Bub, right? Yeah, there it is. RVD. Perfect. So there you go. And here you have an example of the test photo uh, at 300 dpi. So if we take this picture here, and justement, on va prendre... Actually, si je fais View Image Info, qu'est-ce qu'il me donne? Uh, on voit très bien que... Attendez deux secondes. So, ici, en général, ça me donne. OK, so, faut vraiment, faut que je la... JPEG, uh, not cached. OK, so, ici, là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais justement sauvegarder l'image. On va mettre ça ici. dans le répertoire où ce que j'avais justement les euh, ici je vais aller chercher mon euh, yeah, download test and download test is here so quand on regarde la photo en plein écran qu'est ce que ça nous donne c'est cette photo là so si on la regarde en fonction de oups Whoops, whoop, 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 Go back, go back, away. Go back. Donne moi l'autre. Et voilà, celui-là. Et quand on la regarde ici en fonction des propriétés du fichier, on voit très bien que, justement, dans ce cas ici, il a gardé. Il n'a pas fait aucun ajustement sur, le, sur la taille euh, du fichier. C'est un 960 par euh, 638. Puis si on regarde, and if we look here at the, where did I put it? Uh, didn't put, oh yeah, okay. So I'm going to go back here. And I, if I do my properties through my browser, we'll notice that the size is 960 by 638. Okay, and if I go back to my details of that photo from my Windows Explorer, I still have the same 960 by 638. The, th the only thing is, here is 96 dpi. I believe, je crois très bien que uh, cette photo-là qu'on voit sur l'écran uh, du browser, il est, il est quand même à 96 dpi. Fait que c'est sûr et certain que si vous avez déjà cadré euh, l'image à cette résolution, c'est là où -ce que vous allez avoir euh, justement le, la bonne résolution pour, pour l'écran. Merci, mon oncle Bob, pour, le, pour la soumission. Euh, fantastique. Et puis, euh, si vous avez d'autres questions, 
On est proche de la limite de l'épisode. Euh, je vous remercie tous euh, pour le... Je sais qu'il euh, y avait quelqu'un tantôt qui m'avait demandé... Ah uh, oui, c'est ça, John. You had asked an off-topic question about um, tomorrow uh, there's going to be a, a super moon. Uh, if I could give you some tips on photographing it, you know what I'm going to do? I'm going to do something better than that. Is we can talk about photographing the. Uh, we can use that as a topic for uh, tomorrow. Uh, tomorrow, as a matter of fact, tomorrow morning uh, will be on at. Um, Let's say between 10.30 and 11. Yeah. So let's say tomorrow, 10.30, uh, we'll do an episode on photographing uh, the moon, um, the super moon. And uh, if you have other questions or other ideas that you would like to be discussed, Send them through, if not the chat, send them straight through to the um, uh, Facebook uh, group. Um, doing it again, I forgot. Sorry, guys. This is what I was. This is what I was expecting. Uh, so, if you have any ideas, um, please do um, uh, send me any ideas either through the chat and if not through the chat through the message group. So, si vous avez des questions ou des, des idées uh, pour, uh, pour des épisodes, pour, 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 des, um, pour, 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 pour le questionnement, uh, s'il vous plaît, m'envoyez ça par soit le chat, si vous, sinon, si c'est quelque chose plus tard, um, uh, envoyez-le par, le, par, le, par le, 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 le groupe Facebook. Uh, c'est ça. Euh, je vous remercie tous pour une et je, veux, je, je vous remercie pour tous pour une belle petite heure de, de, de photographie ensemble. Euh, J'ai hâte à voir vos, euh, vos œuvres d'art. Euh, oubliez pas. Si vous avez des questions aussi sur le projet en tant que tel, euh, justement, j'ai envoyé un, 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 arti un autre article. Je suis désolé, encore, il euh, faudrait que je fasse un peu plus de démarches euh, sur, les, euh, sur les sites web français, francophones. Euh, tandis que tout qu ce que moi, I mean, les articles que, que je suis anglophone, fait que c'est sûr et certain que c'est le, le, le plus de, des sites que, que je vais regarder. Mais quand même, euh, si vous avez des questions sur les articles que j'envoie, euh, soyez pas euh, du tout, du tout, du tout euh, gêné de, 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 de me demander des questions là-dessus. Euh, oubliez pas, euh, les résolutions pour l'album en tant que tel, euh, c'est du 1440 euh, 14 par du 960. Euh, à 96 dpi, euh, JPEG ou PNG, comme vous voulez. Et puis, typiquement, pour la compression, va, honnêtement, là, va, 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 va aller avec la, la, la 80%. Vous n'avez pas besoin d'y aller chercher plus ou moins que ça. Euh, je t'avoue qu'à 60, vous verrez vraiment une pixelation. Uh, what I just said is, 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 is not to forget for the, for the Facebook um, page or group that we're, that we're, that we're sharing our, our images in. Uh, 1440 by 960 at 96 dpi uh, that's the native resolution for facebook uh, at that point you should never you should not have any problems whatsoever um, reproducing uh, nice images for for uh, for that quality wise and uh, was i going to say i was going to say something else uh, in the meantime have a wonderful day have a wonderful Uh, Monday evening, and uh, we'll be seeing you tomorrow. <laughs> Thank you, Uncle. I love it too. Uh, that's Dakota's artistic. Uh... <laughs> so uh, enjoy, everybody. Uh, keep shooting. Um, produce more, but most of all, produce more with what you have. Okay? Thank you. Merci et bonne journée.